Why you always in the moon? Fucking round at the right now. Ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing for your rules. Everything look better with the view. Why you always in the moon? Fucking round at the right now. I ain't tryna tell you what to do. We're tryna play it cool. Baby, I am playing for your rules. Everything look better with the view. I could never get attached. When I start to feel unattached. Tell my hoes and I'm feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. When you're company Girls of you is Bitch, I wanna party like Chris Oke, balik lagi di channel gua dan di video kali ini gua bakalan seperti biasa bakalan mengupload livery kembali. Nah, jadi livery yang gua bakalan upload kali ini adalah livery samurai, samurai versi Enggak rame-rame banget sih biasa aja maksudnya dan uh, livery ini gua pasang di RX7 karena udah bosen banget selalu setiap gua video pasti S14 mulu jadi gua tempatkan di tempat yang berbeda oke jadi sebelum itu jangan lupa like comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga buat kunjungin atau subscribe juga channel Retor Z di sana gua bakalan mengupload segala game yang bakalan gua download di PC gua. Oke, okay, jadi stay tune terus. Jadi kita langsung saja ke garasinya. Nah, jadi di sini kalian sudah melihatnya. Di sini untuk basic gua gunakan RX7 dan di sini sudah kelihatan livery samurainya kayak shadow samurai gitu. Oke okay, kita langsung saja ke body kit yang recommended biar gak terlama dan kita langsung saja ke body kitnya Untuk bumper depan, bumper depan gua gunakan yang ini Ini gua gak tahu namanya Ya pokoknya gua pakai pakai saja karena gua lebih suka liatnya <tuh> Maaf kalau banyak suara burung atau suara ayam karena yang itu kalian paham lah Oke okay, di sini untuk Hoodnya hood di sini gua gunakan yang standaran saja. Di sini yang standarnya emang isi kayak gini ya, kayak lubang udara gitu. Tapi di sini ada yang polosan juga. Itu lebih oke okay ini sih. Di sini untuk fender fender di sini gua gunakan yang biasa saja. Kalau yang ini terlalu gimana ya, kurang suka aja sih. Jadi gua gunakan yang ini. Lanjut size kit di sini gua gunakan yang nah ini kalau yang ini sih ada garis putihnya gitu jadi kayak jelek aja kelihatannya jadi gua gunakan yang ini saja untuk fender belakang fender belakang di sini gua gunakan yang set padan dengan fender depan mirror jangan sampai lupa karena gua sering lupa pakai mirror di sini mungkin gua gunakan yang pilihan ketiga saya kedua maksudnya untuk rub kita pasang seperti biasa. Untuk kaki-kaki untuk uh, velgnya tuh ringnya di sini gua udah ganti. Ya pokoknya elegan saja lah. Untuk tail leg kita pasang. Nah jadi kalian bisa lihat di sini untuk tail lagnya gua dapat dari Frame Elite kalau nggak salah namanya. Nanti buat link livery-nya gua taruh di deskripsi livery maksudnya livery lampunya Oke okay, untuk bumper belakang di sini gua gunakan yang ini untuk spoilernya pasang yang polosan saja dan exhaust exhaust di sini gua gunakan yang part silinder anjir part silinder buset gua nggak tahu part lobang maksudnya untuk damper seperti biasa di sini gua gunakan BC Racing Custom Coil Over. Untuk brake gua gunakan yang merah biar menyerupai Brembo. Dan itu saja sih untuk body kit dan lain-lainnya yang mungkin recommended bagi gua. Bagi kalian bebas sih mau pilih yang mana. Oke, lanjut lagi di sini untuk interiornya interior steering bekal gua rubah anjim suara motor steering gua rubah untuk roce gua bakalan pasang 
untuk seat seat di sini gua gunakan yang hitam polos tapi eh bukan hitam polos sih yang isi logo dan harness juga gua pasang yang ini oh ya sekedar info kemarin apa kapan tuh gua lupa di Jepang katanya ada gempa berskala 7,1 skala liter dan membuat sirkuit ebisu kayak longsor gitu sih sama retak-retak gitu jalannya kalau lebih jelasnya kalian bisa cek di google saja oke okay? hanya sekedar info karena di Air Legend juga ada map ebisu kita turut bela sungkawa oke okay, untuk livery nya livery di sini untuk body gua menghabiskan 187 layer dan untuk window gua menghabiskan 58 layer dan banyak yang nanya gimana cara buat livery biar kayak gini kalian cari saja contohnya di google habis itu kalian tiru jadi seperti itu oke jadi mungkin itu saja untuk video kali ini jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan gua bakal langsung coba saja anjir berbelit-belit dan gua bakal langsung saja coba livery nya jadi see you next time next video and enjoy the video